Ar katru partneru izvirzītajiem ultimātiem partija apvienība vienotība nespēja paplašināt savus rindas. Šodien vienotības vadītāji paziņoja, ka kopīgā vēlēšana sarakstā netiks iekļauti netēvzamieši, ne partija visu Latvijai. Saruns ar kādreizējās laikraksta diena galvenās redaktors Armīts Ēlerts vadīto Meja Rovids biedrība tiks turpināts, taču, lai kopīgi startētu vēlēšanās, tās biedriem izvirzīt daži priekšnosacījumi. Kāds varētu izskatīties vienotības vēlēšanas saraksts un ko turpmāk darīs tēvzamieši? Skaidroja Zana Penese. Partija apvienības vienotības simbols zaļais sābols liecina arī par tās plāniem nākamajām saimas vēlēšanām. Proti, tie vēl nav nogatavojušies. Sākoties vienotības preses konferencē nevar nepamanīt vilšanos jaunā laika līderis Solvika Sābultums sejā. Drīz kļūst skaidrs kā pēc. Vienotība vēl nepaplašināsies, jo atteikusies sadarboties ar nacionālistiski noskaņotajiem tēvzamiešiem un partiju visu Latvijai. Tā kā neizdevās panākt vienošanos par visu Latvijai dalību, līdz ar to loģiski pilsuniskā savienība uzturēja spēkā savu valdes nostāju. Un mēs neredzam tātad iespēju, ka kāda no šīm partijām paliek ārpusē viena pati un nepiedalās vienotības sastāvā. Tā bija sadarīgi citai politikai, kas iebildi pret partiju visu Latviju. Un tas galvenais iemesls ir, ka šai partijai vienkārši nav izstrādātas programmas. Viens no iemesliem atteikt sadarbību ar tēvzamiešiem bijusi arī Jura Dobeļa personība. Šis politiķis zināms ar skaļiem paziņojumiem no saimas tribīnas. Okupānt turi muticiet. Tēvzamieši par vienotības atteikumi ir pārsteigti un tagad domā par kopīgu divu partiju sarakstu ar visu Latvijai. Protams, šī apvienība ideoloģijas dažos aspektos bija pretrumīga. Mēs jau to ļoti labi sapratām, bet uzskatījām, ka nacionālās spārni varētu stiprināt mēs visu Latvijai un tieši pilsoniskā savienība. Nu, tātad sarunas ir beigušās negatīvi. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka pēc vēlēšanas situācijā visu Latvijai vai mūsu pārstāju varētu traucēt sadarbību ar saskaņas centru, ja nu tādu veidotos. Tāpat nav atbildes arī par laikraksta diena bijušās redaktoras Sarmītas Ēlertes, dibinātās Meja Rovica biedrības iekļaušanos vienotībā. Jaunais laiks uzskata, ka vēlēšanu kandidātiem jāstājas kādā partijā, lai būtu tiesīgi kandidēt. Vienīgais izņēmums būs Ēlerte, kurai rezervēts pirmais numurs Zemgales sarakstā. Ir vienotība, kur sastāv no trīs partijām, kur turpina sarunas ar reģinālām partijām, kristīgiem demokrātiem, un visi pārējie tiek lemti kā izņēm Pozitīvi sarunas beigušās ar dažām reģionālajām partijām. Vienotībai pievienusies Tukuma partija, par sadarbību lems arī Liepājas partija. Sabiedriskās domas pētījumi liecina, ka vēlētāji jau davuši lielu uzticības kredītu vienotībai, arī nezinot, kas to veidos. Latvijas faktu jaunākajā aptaujā tā ar 17% atbalsti ir otrajā vietā aiz saskaņas, krietni apsteidzot trešās vietas ieguvēju zaļo un zemnieku savienību.